Να σου πω πότε θα ξεκινήσουμε. Τι εννοεί, Τι να ξεκινήσουμε, Πρέπει να αρχίσει το επεισόδιο. <sighs> Γιατί μια χαρά δεν καθόμαστε εδώ. Κοίτα τι ωραία παραλία. Ποια παραλία, Εννοεί το green screen. Πω. Με τι κίνητρο επιστρέφουμε τώρα στη δουλειά. Δεν ξέρω. Τι κίνητρα υπάρχουν. Hmm. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφερόμαστε καθημερινά Γιατί κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να αθλούνται ενώ κάποιοι άλλοι όχι Γιατί κάποιοι άνθρωποι ψυχαγωγούνται με ένα βιβλίο ενώ κάποιοι άλλοι προτιμούν να δουν μια σειρά σε κάποια διάσημη τενετική πλατφόρμα Ποια είναι τα κίνητρα που μας οδούν να αναπτύξουμε συγκεκριμένες συμπεριφορές από την αυγή τη φιλοσοφία στην αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, η ανθρωπότητα προσπαθεί να καταλάβει τα κίνητρα πίσω από μια ανθρώπινη συμπεριφορά και να απαντήσει σε τέτοιε ή παρόμοιε ερωτήσει. Μάλιστα, ένα από του πολύ γνωστού φιλοσόφους που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα ήταν ο Αριστοτέλης. Ο ίδιο διαχώρισε τα κίνητρα στου τελικού σκοπού και τα μέσα, ανάλογα με την αιτία που κάποιο οθείται να συμπεριφερθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο Αριστοτέλη λοιπόν μα λέει πω οι τελικοί σκοποί σχετίζονται με συμπεριφορέ που αναπτύσσονται γιατί οι άνθρωποι θέλουν να τι αναπτύξουν, ενώ τα μέσα σχετίζονται με συμπεριφορέ που αναπτύσσονται για να οδηγηθεί το άτομο πιο κοντά στον τελικό σκοπό. Έτσι, αν ένα άνθρωπο τρέχει στη φύση καθημερινά απλά επειδή του αρέσει το τρέξιμο στη φύση, τότε το τρέξιμο είναι ο τελικό σκοπό και όχι το μέσο. Αντιθέτω, μια επαγγελματία στενίστρια χρησιμοποιεί το τρέξιμο σαν μέσο για να γίνει καλύτερη και να μπορέσει να εξασφαλίσει χρήματα και ευχαρίστηση από την ενασχόλησή της με το τέννις. Στο ίδιο μοτίβο, αν κάποιος επιλέγει να αθληθεί με σκοπό να αποκτήσει ένα πιο υγιέ σώμα κατά τα δικά του πρότυπα, η άθληση δεν είναι ο τελικός σκοπός, αλλά το μέσο. Όπως καταλαβαίνουμε, τα μέσα μπορεί να είναι αναρρύθμητα, ενώ αντίθετα οι τελικοί σκοποί είναι πάντα ορισμένοι. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι τελικοί σκοποί όπως η φήμη ή τα χρήματα αλλά πολλά διαφορετικά μέσα για να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε αυτούς τους τελικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, μπορεί να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε φήμη ή χρήματα μέσω του επαγγέλματος, της πολιτικής καριέρας, της ανακάλυψης μιας μυστηριώδους συνταγής για μπέργκερ, την κλοπή της συνταγής αυτής ή μέσω της συμμετοχής σε κάποιο reality. Περίπου 2.500 χρόνια αργότερα, ο Στίβεν Ράις, στηριζόμενο σε πολλέ από τι ιδέε του Αριστοτέλη αλλά και στη δουλειά των Τζέιμ, Μακντούγκαλ και Μάρεϊ, επιχείρησε να μελετήσει τα κίνητρα των ανθρώπων με πρόθεση να ξεχωρίσει τα θεμελιώδη κίνητρα τη ανθρώπινη συμπεριφορά. Κατά τον Ράις, για να θεωρηθεί κάποιο κίνητρο σαν θεμελιώδε, πρέπει να έχει τα εξή τρία γνωρίσματα: Α. Να είναι τελικό σκοπό. Β. Να ισχύει καθολικά για όλου του ανθρώπου και γ. Να επηρεάζει την ψυχολογία των ατόμων. Για παράδειγμα, το κίνητρο τη τροφή εμπεριέχει όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί πρώτον, αποτελεί τελικό σκοπό, καθώ κάποιο τρώει επειδή πρέπει ή επειδή θέλει να φάει. Δεύτερον, ισχύει καθολικά, διότι ο ανθρώπινο οργανισμό χρειάζεται το φαγητό για να επιβιώσει, οπότε όλοι οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να τρώνε. Και τρίτον, επηρεάζει την ψυχολογία των ατόμων, καθώ πολλά στοιχεία τη κουλτούρα ενό λαού και πολλέ από τι καθημερινέ δραστηριότητε των ανθρώπων σχετίζονται με το φαγητό. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι και ο λόγο που κάποιε βιολογικέ ανάγκε όπω η δίψα δεν μπορούν να μπουν στη λίστα του Ράις. Δεν ξοδεύουμε χρόνο στην καθημερινότητα για να σχεδιάσουμε πότε και με ποιου θα ξεδιψάσουμε, ούτε παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην ψυχολογία μα εφόσον έχουμε πρόσβαση σε νερό. Βέβαια, σε κάποιε περιπτώσει στον κόσμο που η πρόσβαση σε νερό είναι δυστυχώ εξαιρετικά δύσκολη, η ψυχολογία του ατόμου μπορεί να επηρεάζεται από τη δίψα. Αλλά εκείνο που χάνεται το β' χαρακτηριστικό, αυτό τη καθολικότητα. Έτσι, μετά από περίπου 10 χρόνια εξονυχιστικών μελετών, ο Ράις με τη βοήθεια της τότε διδακτορικής φοιτήτριας Σούζαν Χάβρκαμ και πολλών άλλων φοιτητών του, κατέληξε σε μια λίστα με 16 κίνητρα από τα περίπου 500 που συμπεριέλαβε στην αρχή. Σαν αποτέλεσμα, γεννήθηκε η θεωρία των 16 θεμελιωδών επιθυμιών, οι οποίες είναι οι εξή. Η δύναμη, δηλαδή η επιθυμία να επηρεάσουμε τους άλλους, η περιέργεια, η ανεξαρτησία, το κύρος, η κοινωνική επαφή, 
η εκδίκηση, δηλαδή η επιθυμία να επικρατήσουμε έναντι των αντιπάλων, η τιμή, ο ιδεαλισμός, δηλαδή η επιθυμία να βελτιώσουμε την κοινωνία, η σωματική δραστηριότητα, ο ρομαντισμός, δηλαδή η επιθυμία για σεξουαλική συνέβρεση, η οικογένεια, η τάξη, η τροφή, η αποδοχή, η ηρεμία, δηλαδή η επιθυμία για αποφυγή του πόνου ή του άγχους και τέλος η αποθήκευση, δηλαδή η επιθυμία για απόκτηση αγαθών. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως αυτές οι επιθυμίες είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη και πως ο κάθε άνθρωπος δίνει διαφορετική βαρύτητα σε αυτές. Αυτό σημαίνει πως η κάθε επιθυμία ικανοποιείται στο σημείο εκείνο που ο κάθε άνθρωπος έχει θέση για τον εαυτό του. Επειδή όμως αυτό μπορεί να μην είναι πολύ κατανοητό, φανταστείτε πως η κάθε επιθυμία είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα όπου τα δύο άκρα χαρακτηρίζονται από δύο ακραίες και αντίθετες καταστάσεις. Θεωρητικά σε όλο το μήκος αυτού του ευθύγραμμου τμήματος υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο που στοχεύει ο κάθε άνθρωπος προκειμένου να λάβει τη μέγιστη ευχαρίστηση και να ικανοποιήσει τη συγκεκριμένη επιθυμία. Έτσι, στην περίπτωση της επιθυμίας της κοινωνικής επαφής, αν η ευχαρίστηση ενός ανθρώπου μεγιστοποιείται στο ένα άκρο, τότε χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά μοναχικός, ενώ αν μεγιστοποιείται στο άλλο άκρο, χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κοινωνικός. Ας πάρουμε τώρα για παράδειγμα δύο φίλους, τον Γεράσιμο και τον Δαμιανό. Ο Γεράσιμος είναι από τη φύση του πιο μοναχικός άνθρωπος, ενώ ο Δαμιανός είναι πιο κοινωνικός. Ας πούμε τώρα πως αφού περάσει ο κορονοϊός, η δόση κοινωνικής επαφής που έχουν πάρει και οι δύο είναι α και βρίσκεται ακριβώς εδώ. Όπως βλέπουμε και οι δύο έχουν ανάγκη για μεγαλύτερη κοινωνική επαφή και έτσι αποφασίζουν να πάνε την Παρασκευή σε ένα πάρτι ενός κοινού φίλου τους που κρατάει μέχρι νωρίς το πρωί. Μετά το πάρτι η δόση κοινωνικότητας του Γεράσιμου είναι εδώ και του Δαμιανού εδώ. Ο Δαμιανός δεν έχει ακόμα ικανοποιήσει την επιθυμία του για κοινωνική επαφή και έτσι πηγαίνει σε ένα ακόμα πάρτι την επόμενη μέρα. Αντίθετα, ο Γεράσιμος νιώθει κουρασμένος από την υπερβολική κοινωνική επαφή και αποφασίζει να μείνει σπίτι του για να δει μια ταινία. Έτσι, όταν τελειώσει η μέρα και οι δύο φτάνουν στα επιθυμητά τους επίπεδα και είναι πλέον ευχαριστημένοι από το Σαββατοκύριακό τους. Σε αναλογία, οι άνθρωποι που έχουν Έντονα την επιθυμία τη εκδίκηση θα είναι πιο προσεκτική σε οτιδήποτε μπορεί να του φανεί προσβλητικό, ενώ αντίθετα οι πιο ήρεμοι χαρακτήρε μπορεί να μην δίνουν καμία σημασία ακόμα και αν κάποιο του προσβάλλει. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πω σύμφωνα με το μοντέλο, όλοι έχουμε την τάση να προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το δικό μα σημείο μεγιστοποίηση για να νιώσουμε ικανοποίηση σε κάθε μία από τι 16 επιθυμίε. Κάτι το οποίο μπορεί να παρομοιαστεί αλλά όχι να ταυτιστεί με τη μεσότητα του Αριστοτέλη. Παρ' όλα αυτά, η εκπλήρωση μιας επιθυμίας δεν σημαίνει απαραίτητα πως αυτή η επιθυμία θα πάψει να υφίσταται για ώρες ή για μέρες. Στην πραγματικότητα, μπορεί να προκύψει ξανά σε μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα και να χρειαστεί εκ νέου να την ικανοποιήσουμε. Απαντώντα λοιπόν στι ερωτήσει που τέθηκαν στην αρχή, κατά τον Ράι, το κίνητρο για να αναπτύξουμε συγκεκριμένε συμπεριφορέ είναι η μεγιστοποίηση τη ευχαρίστηση που λαμβάνουμε από αυτέ τι 16 επιθυμίε. Δηλαδή, όλε μα οι συμπεριφορέ, από το αν πιστεύουμε σε μια θρησκεία, μέχρι το τι ομάδα θα υποστηρίζουμε ή αν θα πάρουμε την απόφαση να βγούμε για τρέξιμο αύριο που θα ψυχαλίζει, σχετίζονται με αυτέ τι 16 επιθυμίε. Είναι όμω αυτή μια σίγουρη απάντηση. Στην πραγματικότητα όχι και τόσο. Αν και το μοντέλο αυτό έχει δώσει κάποια ενδιαφέροντα αποτελέσματα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως μπορεί με ακρίβεια να χαρακτηρίσει όλες τις συμπεριφορές. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένας χρήσιμος οδηγός για να εξετάσουμε ξανά κάποιες από τις συμπεριφορές μας με σκοπό να γίνουμε καλύτεροι σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό ίσως είναι και το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να πάρουμε από αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το επεισόδιο. Θα χαρώ να δω τα σχόλιά σας για να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε πάνω στο θέμα που παρουσιάστηκε. Καλή συνέχεια! Κάτσε! Δεν θα πεις να κάνουν like, share και subscribe! Α ναι! Αν σας άρεσε το βίντεο που είδατε, κάντε like και share και αν σας ενδιαφέρει το marketing και η συμπεριφορά των καταναλωτών, πατήστε το subscribe και το καμπανάκι. Να σου πω όμως, δεν έχουμε τον projector εδώ. Πώς θα βάλουμε τα like, share, subscribe και το καμπανάκι. Θα τα προσθέσω εγώ στο βίντεο όταν κάνω edit. Μην ανησυχείς. Οκ, okay, έγινε. Φαντάζομαι δεν θα βάλεις κι όσα λέμε τώρα, έτσι. Όχι, όχι. Τέλεια.